Der elegant wirkende belgische Schäferhund ist ein enger Verwandter des deutschen Schäferhundes. Er ist auch unter der Bezeichnung Chien de Berger Belge bekannt und generell ein sehr anspruchsvolles Tier, das einer konsequenten Erziehung und vielfältiger Beschäftigung bedarf. Geschichte und Herkunft des belgischen Schäferhundes Dieser Hundetyp existiert auch in den Niederlanden unter dem Namen Hollandse Herdershond. Ursprünglich stammen beide aus derselben Gegend. Doch die Trennung von Holland und die damit einhergehende Selbstständigkeit Belgiens ließ die Rassebezeichnung belgischer Schäferhund entstehen. Anfänglich gehörten diese Hunde keiner definierten Rasse an. Sie waren vielmehr ausschließlich Arbeitshunde der Schäfer und Bauern, die die Tiere je nach Arbeitstauglichkeit untereinander paarten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts fing man an, den belgischen Schäferhund gezielt nach seinem Aussehen zu züchten. 1891 wurde in Brüssel der Club du Chien de Berger Belge gegründet und nur ein Jahr später verfasste man den ersten Rassestandard, in dem die drei Fellvarianten Rauhaar, Kurzhaar und Langhaar beschrieben wurden. Heute existieren vier Fellvarietäten, die bis zum Auftauchen der Hundeausstellungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts unkontrolliert miteinander gekreuzt wurden. 1901 wurde nachweislich der erste belgische Schäferhund ins Zuchtbuch eingetragen. Erscheinungsbild des belgischen Schäferhundes Mit einer Widerristhöhe von 60 bis 66 cm beim Rüden sowie 56 bis 62 cm bei der Hündin und einem Gewicht von 20 bis 35 kg gehört er zu den großen Hunderassen. Belgische Schäferhunde werden 10 bis 14 Jahre alt. Diese Hunde werden in vier Varietäten gezüchtet. Der Gröndal ist schwarz und langhaarig. Der Tervuran rotbraun, falb oder schwarz gewolkt und langhaarig. Der Malinois kurzhaarig. Und der seltene Lequenois rauhaarig. Der belgische Schäferhund wirkt elegant und aufgrund seines aufrecht getragenen Kopfes besonders edel. Trotz seiner Körpergröße ist er kein wuchtiges Tier. Sein Knochenbau ist leicht. Wesen und Charakter des belgischen Schäferhundes Hohe Intelligenz, Loyalität, Treue sowie große Aktivität sind Eigenschaften, die dem belgischen Schäferhund nachgesagt werden. Wie nahezu jeder Hütehund baut auch dieser Vierbeiner eine starke Bindung zu seinem menschlichen Rudelführer auf. Er ist dominant und dennoch sensibel, so dass die entsprechende konsequente, aber auch liebevolle Erziehung am besten unter professioneller Aufsicht stattfindet. Als Anfängerhund eignet er sich keineswegs. Sein Beschützerinstinkt ist extrem ausgebildet, so dass er Mensch und Heim bis aufs Äußerste verteidigt. Fremden gegenüber sind diese Hunde eher misstrauisch. Da er voller Energie steckt, muss der belgische Schäferhund auch ausreichend beschäftigt werden. Geschieht dies zu wenig, so zeigen sich extreme Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu zerstörerischem, aggressivem Verhalten. Aufgrund seiner Intelligenz, gepaart mit seiner Vielseitigkeit, findet er in unterschiedlichsten Bereichen Verwendung. Er kann zum Schutz- und Hütehund, zum Schäfer- und Arbeitshund sowie zum Diensthund bei Polizei, Zoll und im Personenschutz ausgebildet werden. Auslauf und Pflege des belgischen Schäferhundes Neben ausgiebigen Spaziergängen ist Hundesport jeglicher Art die ideale Beschäftigung, um Geist und Körper des Hundes anzuregen. Er ist ein toller Begleiter bei Radtouren und beim Joggen. Der Pflegeaufwand hängt vom Felltyp ab. Malinois-Hunde benötigen etwa einmal wöchentlich eine Fellpflege in Form von Bürsten. Zweimal pro Jahr wechselt dieser Typ sein Fell. Dann verliert der Hund große Mengen an Haar und man sollte ihn täglich bürsten. Gröndal und Tervuran müssen mit ihrem dichten Fell sowie der losen Unterwolle mehrmals in der Woche gebürstet werden. Obwohl das Haarkleid nicht zum Verfilzen neigt, sollte die lose Unterwolle dennoch regelmäßig entfernt werden. Wie bei allen großen Hunderassen ist im Welpenalter darauf zu achten, dass die Kalziumdosierung im Futter stimmt, um nicht unregelmäßigem Knochenwachstum Vorschub zu leisten.